ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நாம் இந்த வீடியோவில் நைன்த்து அறிவியல் புக்கு அதாவது அறிவியல் வந்து செகண்ட் டேர்ம் புக்கில் ஆறாவது பாடம் அமிலங்கள் காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் அந்த பாடத்தில் அமிலங்கள் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நைன்த்து சயின்ஸில் செகண்ட் டேர்ம் புக்கு ஆறாவது பாடம் அமிலங்கள் காரங்கள் உப்புகளில் அமிலங்கள் பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ நம்ம வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருட்களையுமே அமிலம் காரம் உப்பு இது எல்லாமே இருக்குது நம்ம அன்றாட வாழ்வில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பழச்சாறுகள் ஜூஸு தூய்மையாக்கி சலவை பொருள் மருந்து பொருட்கள் இதில் எல்லாத்துலேயுமே அமிலம் காரம் உப்பு இந்த எல்லாமே கலந்துருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம மனித உடலின் வளர்ச்சிதை மாற்ற செயல் இருக்குல்லாம் அதில் வந்து முக்கிய பங்காற்று அமிலம் எதுன்னா நம்ம வயிற்றில் சுரக்கக்கூடிய ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் தான் இப்போ அமிலம்னா என்னதுன்னா இது வந்து ஒரு சேர்மம் ஸோ அமிலம்னா சேர்மம் தான் இது வந்து நீரில் கரையும் போது ஹைட்ரஜன் ஐனிகளை தரக்கூடியது தான் அமிலம் அதே போல் காரமும் சேர்மந்தான் இதை நீரில் கரைக்கும் போது ஹைட்ராக்சைடு ஐனிகளை வந்து கொடுக்கும் ஸோ அமிலம்னா நீரில் கரையும் போது ஹைட்ரஜன் ஐனிகளை கொடுக்கும் காரம்னா நீரில் கரையும் போது ஹைட்ராக்சைடு ஐனியை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இந்த அமிலமும் காரமும் ஒன்றோடு வினைபுரியும் போது உப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அமிலத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் இதை நீரில் கரைக்கும் போது ஹெச் ப்ளஸ் ஐனியும் சிஎல் மைனஸ் ஐனியும் கிடைக்கிறது அதே மாதிரி காரம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ஏ ஓஹெச் இதை நீரில் கரைக்கும் போது என்ஏ ப்ளஸ் ஐனியும் ஓஹெச் மைனஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னால் ஹைட்ராக்சைடு ஐனி இதுவும் கிடைக்கிது அதே மாதிரி உப்பு சோடியம் குளோரைடு என்ஏசிஎல் இதை நீரில் கரைக்கும் போது என்ஏ ப்ளஸும் சிஎல் மைனஸும் கிடைக்கிது ஸோ நம்ம அமிலம் எடுத்துகிட்டு ஸோ அமிலம்னு எடுத்தோம்னா அதை வந்து நீரில் கரைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஐனி வந்து கிடைக்கும் அப்படி கிடைச்சா தான் அதை வந்து நம்ம அமிலம்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அமிலம் வந்து நீரில் மட்டும் தான் கரையும் ஸோ நீர்த்த கரைசலில் மட்டும் தான் கரைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஐனியை கொடுக்கும் கரிம கரைப்பானில் வந்து இது கரைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஐனியை வந்து கொடுக்காது எக்ஸாம்பிள் எத்தனை நாள் சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரி கரிம கரைப்பானில் கரைக்கும் போது இந்த ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஐனியை வந்து கொடுக்காது அமிலம் நீரில் மட்டும் தான் கொடுக்கும் எத்தனால் போன்ற கரிம கரைப்பானில் வந்து அயனிகளை கொடுக்காது அப்புறம் அமிலம் வந்து தயிர் பழச்சாறு பழங்கள் வினிகர் இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஸோ அமிலத்தோட சுவை வந்து புளிப்பு சுவை இதில் உள்ள ஏதோ ஒரு வேதிப்பொருள்லாம் இந்த புளிப்பு சுவைக்கு வந்து ரீசனாக இருக்குது இங்கிலீஷில் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அசிடஸ் அப்படின்னு ஒரு லத்தின் சொல்லி இருந்தால் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அமிலம்னு ஒரு வார்த்தை ஸோ புளிப்பு சுவையை கொண்டது தான் அமிலம் அப்புறம் இதில் எந்தெந்த இதில் தான் எந்த அமிலம் இருக்குது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிளில் வந்து மாலிக் அமிலம் இருக்குது எலுமிச்சையில் சிட்ரிக் அமிலம் திராட்சையில் டார்டாரிக் அமிலம் தக்காளியில் ஆக்சாலிக் அமிலம் வினிகரில் அசட்டிக் அமிலம் தயிரில் லாக்டிக் அமிலம் ஆரஞ்சில் அஸ்கார்பிக் அமிலம் தேநீரில் டானிக் அமிலம் வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம் வந்து கெச்சியல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் அப்புறம் எறும்பு தேனி இது இதனுடைய கொடுக்கல எல்லாம் ஃபார்மிக் அமிலம் இருக்கும் பால்லையும் லாக்டிக் அமிலம் தான் இருக்கும் அப்புறம் குளிர்பானம் இருக்குல்லா கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அதில் வந்து கார்போனிக் அமிலம்னு ஒரு ஆசிட் இருக்கும் அப்புறம் வெங்காயத்தில் சல்ஃபானிக் அமிலம் இருக்கும் அப்புறம் இந்த அமிலம் காரம் இது கூட டெஃபினிஷன் வந்து யார் கொடுத்துருக்காருனா அர்கீனியஸ்னு ஒருத்தர் தான் கொடுத்துருக்காரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலில் ஸ்வீடன் நாட்டு வேதியியலாளர் ஒரு பேர் வந்து ஸ்வான்டே அர்கீனியஸ் அவர் தான் அமிலம் மற்றும் காரங்களை பற்றிய ஒரு டெஃபினிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காரு அது என்ன டெஃபினிஷன்னா நீரில் கரையும் போது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் அயனிகளையோ அல்லது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயனிகளையோ கொடுக்கக்கூடியது வந்து அமிலம்னும் அதே மாதிரி நீரில் கரையும் போது ஹைட்ராக்சைடு ஐன் இருக்கலாம் அதை கொடுக்கக்கூடியது அதாவது ஓஹெச் மைனஸ் அதை கொடுக்கக்கூடியது காரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ அவர் டெஃபினிஷன் படி நீரில் கரையும் போது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஐனிகளையோ ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஐனிகளையோ கொடுக்கக்கூடியது வந்து அமிலம்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அமிலம் வந்து அந்த நீரில் கரைக்கும் போது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களை வந்து கொண்டிருக்கும் 
எக்ஸாம்பிளா ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் இருக்கலாம் அதை நீரில் கிடைக்கும் போது ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் அயனையோ இன்னொரு சிஎல் மைனஸ் அயனையோ கிடைக்கும் அப்புறம் அந்த ஹைட்ரோலிக் அமிலம் இருக்கலாம் அது வந்து நீருடன் வினைபுரிந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளை வந்து கொடுக்கும் நீர் இல்லாத பொழுது இந்த ஹெச்சிஎல் அமிலத்திலேருந்து ஹைட்ரஜன் அயனியை வந்து பிரிக்க முடியாது ஸோ ஹெச்சிஎல் அமிலமும் நீரும் சேரும் போது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸும் சிஎல் மைனஸும் கிடைக்கிது அப்புறம் அந்த ஹைட்ரஜன் அயனி வந்து தனியாகலாம் இருக்காது இது வந்து நீருடன் சேர்ந்து ஹைட்ரோனியம் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அயனியதாக மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி அயனிகளாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகள் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அல்லது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நீரில் கரையும் போது ஹெச் ப்ளஸ் அயனையோ அல்லது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயனையோ கொடுக்கக்கூடியது தான் அமிலம் ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனியோ நீரும் சேர்ந்து தான் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படின்னு உருவாகுது அதுக்கு பேர் வந்து ஹைட்ரோனியம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இந்த அர்கினியஸ் கூட்டு தானே எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அர்கினியஸ் வந்து ஸோ இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நிறைய மாதிரி விளக்கம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஃப்ரான்ஸ்டட் லோரி அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் அவர் கருத்துப்படி அமிலங்கள்லாம் என்னதுன்னா புரோட்டானை வழங்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே அமிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அதே சமயம் புரோட்டான்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே காரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இது வந்து யார் கருத்துனா பிரான்ஸ்டட் லோரி கருத்து புரோட்டானை வழங்கக்கூடியது வந்து அமிலங்கள்னும் புரோட்டான்களை பெறக்கூடியது வந்து காரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அப்புறம் லூயி லூயின்னு ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா எலக்ட்ரான் இணை இருக்குல்ல ஸோ எலக்ட்ரான் இணையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பொருட்கள் வந்து அமிலம்னும் எலக்ட்ரான் இணையை வழங்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து காரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இவர் வந்து அமிலம்னா புரோட்டானை கொண்டிருத்தல் அவசியம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ வந்து அமிலம்னா புரோட்டான் வந்து இருக்க இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு மாறாக எலக்ட்ரான் இணையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பொருள் அமிலம்னும் அந்த எலக்ட்ரான் இணையை வழங்கக்கூடிய பொருள் வந்து காரம்னும் இந்த லூயி வந்து சொல்லியிருப்பார் அப்புறம் லக்ஸ் ஃப்ளட்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் லக்ஸ் ஃப்ளட் அவருடைய கருத்துப்படி அமிலம்னா ஆக்சைடு அயனியை வாங்கக்கூடிய பொருளாகவும் காரம்னா ஆக்சைடு அயனியை கொடுக்கக்கூடிய பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ லக்ஸ் ஃப்ளட் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அமிலம்னா ஆக்சைடு அயனியை வாங்கக்கூடிய பொருள்னும் காரம்னா ஆக்சைடு அயனியை கொடுக்கக்கூடிய பொருள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் உசனோவிச்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா ஸோ அமிலம்னா என்னதுன்னா காரத்தோடு வினை புரிந்து நேர்மின் அயனியை இழந்தோ அல்லது எதிர்மின் அயனியை அல்லது எலக்ட்ரானிக் பெற்றோ உருவாகக்கூடிய பொருள் தான் அமிலம்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ உசனோவிச் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அமிலம்னா என்னதுன்னா காரத்தோட வினை புரிந்து நேர்மின் அயனியை இழந்தோ ஸோ வந்து நேர்மின் அயனியை வந்து இழந்தோ இல்லைன்னா எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து எதிர்மின் அயனி தானே இதெல்லாம் பெறக்கூடிய ஒரு பொருள் வந்து அமிலம்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி அமிலத்தோட வினை புரிந்து எதிர்மின் அயனி அதாவது எலக்ட்ரானை இழக்கக்கூடிய பொருள் வந்து காரம்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ உசனோவிச் என்ன சொல்லியிருக்காருனா காரத்தோடு வினை பிரிந்து நேர்மின் அணியை ஒன்று இழக்கணும் அல்லது எதிர்மின் அணியான எலக்ட்ரானை வந்து பெறணும் அப்படி பெற்றுக்கொண்டால் அந்த பொருள் வந்து அமிலம்னு சொல்லியிருக்காரு அதே டைமில் அமிலத்தோடு வினை புரிந்து எதிர்மின் அயனியான எலக்ட்ரானை எதிர்மின் அயனியான எலக்ட்ரானை இழக்கக்கூடிய பொருள் வந்து காரம்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இங்ஹோல்டுன்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார் இங்ஹோல்டு அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா அமிலங்கள் வந்து எலக்ட்ரானை கவரக்கூடிய காரணிகள்னு சொல்லியிருக்கார் அதே டைமு காரங்கள் வந்து கருக்கவர் கரண் காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இங்கோல்டுன்னு என்ன சொல்லியிருக்காருனா அமிலங்களை எலக்ட்ரானை கவரக்கூடிய காரணியாகவும் காரங்களை வந்து கருக்கவர் காரணியாகவும் உருவகப்படுத்தி சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எல்லா அமிலத்திலையுமே ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் வந்து இருக்கும் ஆனால் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் உள்ள எல்லா பொருளையுமே நம்ம வந்து அமிலம்னு சொல்ல முடியாது 
ஸோ வந்து இப்போ ஒரு அமிலம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் வந்து இருக்கும் ஆனால் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்க எல்லா பொருளையுமே அமிலம்னு சொல்ல முடியாது எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேனையும் என்ஹெச் த்ரீ அம்மோனியாவே எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்குது ஆனாலும் இது வந்து நீரில் கரையும் போது ஸோ நீர்த்த கரைசலில் வந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளை வந்து கொடுக்காது ஸோ வந்து நீரில் கரையும் போது ஹைட்ரஜன் அய அயனிகளை வந்து கொடுத்தால் மட்டும்தான் அது அமிலம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த மீத்தேன் அம்மோனியாவும் நீரில் கரையும் போது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் அயனிகளை வந்து கொடுக்காது அதனால் ஹைட்ரஜன் அயனி இருந்தாலும் இதை வந்து அமிலம்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது அப்புறம் அந்த பாக்ஸில் எந்தெந்த அமிலம்லாம் நீரில் கரையும் போது எத்தனை ஹைட்ரஜனை வந்து இடப்பெயர்ந்து செய்யுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க அசட்டிக் அமிலம் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனியை வந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்யுது ஃபார்மிக் அமிலம் ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனி நைட்ரிக் அமிலம் ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனி சல்ஃபியூரிக் அமிலம் வந்து இரண்டு ஹைட்ரஜன் அயனி ஃபாஸ்பாரிக் அமிலம் நீரில் கரையும் போது மூணு ஹைட்ரஜன் அயனிகளை வந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்யுது அதோடைய வாய்ப்பாடு நீரில் கரையும் போது எவ்வளோ ஹைட்ரஜனை வந்து இடப்பெயர்ச்சி செய்யுது இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அமிலத்தோட டைப்ஸ் வகை ரெண்டு வகையாக பிரித்திருக்காங்க ஒன்று கரிம அமிலம் இன்னொன்று வந்து கனிம அமிலம் அப்போ கரிம அமிலம்னா என்னதுன்னா உயிரினங்கள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இருக்குல்ல அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அமிலம் தான் கரிம அமிலங்கள்னு சொல்கிறாங்க கரிம அமிலங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னலான்னா ஃபார்மிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் இது ரெண்டும் வந்து கரிம அமிலத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அமிலங்கள்லேயே இருக்கக்கூடிய வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் அப்புறம் கனிம அமிலங்கள்னா ஸோ இதில் எடுத்துக்காட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து கனிம அமிலங்கள் அதோடைய டெஃபினிஷனை இங்கே எடுத்துக்காட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க கிளியராக கனிம அமிலங்கள்னா பாறைகள் மற்றும் கனிம பொருட்களில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அமிலங்கள் தான் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரோ நைட்ரிக் அமிலம் கந்தக அமிலம் அப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் நைட்ரிக் அமிலம் கந்தக அமிலம் இது எல்லாமே கனிம அமிலங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு இதுதான் வலிமை மிகுந்த அமிலங்கள் அப்புறம் காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமிலங்களை வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வந்து காரத்துவத்தின் அடிப்படையில் வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா ஸோ காரத்துவம்லாம் என்னதுன்னா இப்போ அமிலத்தை வந்து நீரில் கரைக்கிறோம் நீரில் கரைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் அயனிகள் வந்து கிடைக்கிது இல்லா ஸோ வந்து அது எத்தனை ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் அயனிகள் கிடைக்கிதுன்னு அதை பொறுத்து தான் அமிலத்தை காரத்துவம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒற்றை காரத்துவ அமிலம்னா ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்தில் அதாவது நீரில் கரைக்கும் போது ஒரு ஹைட்ரஜன் அயனியை கொடுக்கக்கூடிய அமிலம் வந்து ஒற்றை காரத்துவ அமிலம்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோக்ளோக் அமிலமும் நைட்ரிக் அமிலமும் அப்புறம் இரட்டை காரத்துவ அமிலம்னா நீரில் கரைக்கும் போது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அயனி வந்து கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரும் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீயும் அப்புறம் மூன்று காரத்துவ அமிலம்னா ஸோ மூன்று ஹைட்ரஜன் அயனி வந்து கிடைக்கும் நீரில் கரைக்கும் போது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் ஸோ காரத்துவம்னா ஒரு மூலக்கூறு அமிலத்தை வந்து நீரில் கரைக்கும் போது அதில் இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அயனுக்களை பொறுத்து தான் ஒற்றை காரத்துவம் இரு காரத்துவம் மூன்று காரத்துவம் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அசட்டிக் அமிலம் இருக்குப்பா சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் இதில் வந்து நாலு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் வந்து இருக்குது ஆனாலும் இதை வந்து நீரில் கரைக்கும் போது ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் அயனி மட்டும் தான் இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஒற்றை காரத்துவமுடைய அமிலம்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அயனியரும் அடிப்படையில் அமிலங்களை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து வலிமை மிக அமிலம் வலிமை குறைந்த அமிலம் வலிமை மிக அமிலம்னா இது வந்து நீரில் ஃபுல்லும் அயனியாக மாறும் ஸோ வந்து இதில் வந்து நீரில் முழுவதுமாக அயனி இருக்கின்றன எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் அப்போ வலிமை குறைந்த அமிலங்கள்னா நீரில் வந்து முழுவதும் அயனியாக மாறாது ஸோ அப்போ நீரில் வந்து பகுதி அளவாக தான் அயனி வந்து மாறும் அயனியரும் தன்மை கொண்டவை எடுத்துக்காட்டு சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் அஸ்டிக் அமிலம் இதனால தான் இதை வந்து வலிமை குறைந்த அமிலம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ 
நீரில் வந்து கரையும் தன்மையை பொறுத்து தான் வலிமை மிக மிளம் வலிமை குறைந்த அமிலம்னு நம்ம வந்து பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ அயனி ஆதல் அயனி ஆதல் என்னென்னா வெப்பம் அல்லது கதிர்வீச்சு அல்லது பிற வேதி வினை ஸோ இல்லைனா மின்னிறக்கம் இந்த டைப் மூலமாக அயனிகளை பிரித்தெடுக்கும் முறை தான் அயனி ஆதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அயனிகளை வந்து பிரித்தெடுக்காங்க எந்த முறைனா வெப்பம் கதிர்வீச்சு வேதிவினை அல்லது மின்னறுக்கம் இந்த முறைகளாம் யூஸ் பண்ணி அயனிகளை பிரித்தெடுக்கும் முறை தான் அயனி ஆதல்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் செறிவின் அடிப்படையில் அமிலங்களை வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா செறிவு மிகுந்த அமிலம்னு நீர்த்த அமிலம் அப்படின்னு ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து இது எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா நீரில் கரைஞ்சுள்ள அமிலங்களின் சதவீதத்தை கொண்டு தான் செறிவு மிக அமிலம் நீர்த்த அமிலம் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இதை வந்து அமிலம் வந்து நீரில் கரையும் போது நிறைய கரைஞ்சிருச்சுனா ஸோ வந்து அமிலங்கள் வந்து நீரில் அதிக அளவு கரைஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நீரில் அமிலங்களின் சதவீதத்தை அதிக அளவில் கொண்டு கொண்டுருந்துச்சுன்னா அதை வந்து செறிவு மிக அமிலம்னு சொல்கிறோம் அதே நீரில் அமிலத்தோட சதவீதத்தை கொஞ்சமாக கொண்டுருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நீர்த்த அமிலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்புறம் வந்து அமிலத்தை வந்து நீர் கூட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்து கலக்கணும் மொத்தமாக கலக்குனா அதில் வந்து அதிக அளவு வெப்பம் வெளியேறி ஸோ வந்து ஃபயர் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்புறம் அமிலம் வந்து புளிப்பு சுவை கொண்டது இது வந்து இதோடைய அமிலத்தோடைய நீர்த்த கரைசல் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் ஏன்னா இதில் வந்து அயனிகள் இருக்குது அப்புறம் அமிலம் வந்து நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாற்றும் அதுக்கார அமிலங்கள் வந்து செயல்திறன் மிக்க உலோகத்தோட வினை பிரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை வந்து கொடுக்கும் அது எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஆனால் சில உலகம் வந்து அமிலத்தோடு வினை பிரிந்து ஹைட்ரஜனை வெளியேற்றாது எக்ஸாம்பிள் காப்பரும் சில்வரும் சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் அமிலம் வந்து உலோக கார்பனேட் அது கூட வினை பிரிந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை தருகிறது ஸோ உலோக கார்பனேட் அப்புறம் உலோக பை கார்பனேட் இந்த ரெண்டு கூடையும் அமிலம் வினை பிரிந்து சிஓ டூ இருக்கலாம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதை வந்து கொடுக்குது ஸோ அப்புறம் வந்து அமிலம் வந்து நீரில் கரையும் போது மட்டும்தான் ஹெச் ப்ளஸ் ஐனியை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதை தான் அமிலம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இது வந்து கரிம கரைப்பாண்டில் கரையாது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரஜன் குளோரைடு வந்து நீரில் கரையும் போது ஹெச் ப்ளஸையும் சிஎல் மைனஸையும் கொடுக்குது அதே டைமு கரிம கரைப்பாண்டான எத்தனை நாளில் வந்து கரையும் போது ஐனியூராது ஸோ வந்து மூலக்குறகவே இருக்கும் அயனிகள் வந்து கிடைக்காது அப்புறம் அமிலங்களோட பயன்கள் கந்தக அமிலம் சல்ஃபியூரிக் அமிலம்னு சொல்லுவாங்க இதை தான் வேதிப்பொருட்களின் அரசன் ஸோ இதுலேருந்து நிறைய கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் தயாரிக்காங்க அதனால தான் இதை வந்து வேதி பொருட்களின் அரசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா பல சேர்மங்கள் தயாரிப்பதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்புறம் வாகனத்துடைய மின்கலங்கள் இருக்குல்ல பேட்ரி அதுலேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை அப்புறம் ஹெச்சிஎல் வந்து டாய்லெட்டை தூய்மைப்படுத்த வந்து பயன்படுகிறது அப்புறம் சிட்ரிக் அமிலம் வந்து உணவு பொருளை பதப்படுத்த பயன்படுகிறது அப்புறம் நைட்ரிக் அமிலம் வந்து உரம் தயாரிக்க பயன்படுகிறது ஸோ வந்து ஒய உரம் தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய அம்மோனியம் நைட்ரேட்டு அந்த சேர்மத்தையும் அப்புறம் சாயம் வண்ணப்பூச்சி நிறைய மருந்துகள் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு நைட்ரிக் அமிலம் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்புறம் ஆக்சாலிக் அமிலம் இருக்குல்லாம் இது வந்து குவாட்ஸ் படிகத்தில் ஏற்படக்கூடிய இரும்பு மற்றும் மாங்கனீஸ் படிவுகளை சுத்தம் செய்யவும் அப்புறம் மரப்பொருட்கள் இருக்குல்ல மர ஜாமான்கள் அதெல்லாம் தூய்மைப்படுத்தவும் கருப்பு கரைகளை வந்து நீக்கவும் பயன்படுகிறது அப்புறம் கார்பானிக் அமிலம் அது வந்து காற்று அடைக்கப்பட்ட பானங்களில் பயன்படுகிறது ஸோ குளிர்பானங்கள் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் சொல்லலாம் அப்புறம் டார்டாரிக் அமிலம் வந்து ரொட்டி சோடாவின் ஒரு பகுதி பொருளாக பயன்படுகிறது அப்புறம் வந்து ராஜ திராவகம் ராஜ திராவகம்னா என்னதுன்னா ஹெச்சிஎல்லும் ஹெச்என் ஓத்திரியும் கலந்த ஒரு கலவை தான் ஸோ இது வந்து உலோகங்களில் தங்கம் வெள்ளி இதெல்லாம் அமிலங்களில் வந்து கரையாது 
ஸோ அதை கரைக்கிறதுக்கு தான் ஹெச்சிஎல்லையும் ஹெச்என்ஓத்திரியையும் அதாவது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தையும் நைட்ரிக் அமிலத்தையும் சேர்த்து ஒரு புது கலவை தயாரிச்சிருக்காங்க இது வந்து தங்கத்தை கரைக்கும் ஸோ இந்த கலவைக்கு பேர் தான் ராஜதிராவகம் ஹெச்சிஎல்லும் ஹெச்என்ஓத்திரியும் த்ரீ இஸ் டு ஒன் அந்த ரேசியோவில் கலக்கப்பட்ட ஒரு கலவை தான் ராஜதிராவகம் இது வந்து மஞ்சள் ஆறுந்த நிறமுடைய புகையக்கூடிய ஒரு திரவம் இது தங்கம் அப்புறம் வந்து கடின உலகங்களையும் கரைக்கக்கூடிய ஒரு அதிக திறன் மிக்க ஒரு அமில கலவைன்னு சொல்லலாம் இதோட வேதி வாய்ப்பாடு வந்து த்ரீ ஹெச்சிஎல் ப்ளஸ் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஸோ மூணு பங்கு ஹெச்சிஎல்லும் ஒரு பங்கு ஹெச்என்ஓ த்ரீயும் கலந்த கலவை தான் நீரில் வந்து கரையும் உருகு நிலை கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கொதி நிலையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க உருகு நிலை வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட்லனா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அதே கெல்வின்லனா டூ தேர்ட்டி ஒன் அப்புறம் கொதி நிலைனா நூற்றி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட்டில் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கெல்வினில் த்ரீ எயிட்டி ஒன் அப்புறம் ராஜதிரவகம்னா திரவங்களின் அரசன் அதான் மீனிங்கு இது வந்து லத்தின் மொழியில் தான் எடுத்திருக்காங்க இது வந்து தங்கம் பிளாட்டினம் பெல்லடியம் இந்த மாதிரி உலோகங்களை உலோகங்களை எல்லாம் கரைக்கக்கூடிய திறன் படைத்தது ஸோ இதில் யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி உலோகத்தெல்லாம் கரைக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது அப்புறம் தங்கத்தை சுத்தம் செய்யவும் பயன்படுது இந்த ராஜதிராவகம் ஸோ அந்த அமிலங்கள் பற்றி வேற என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா ஃபினாப்தலின் இருக்கலாம் நிறங்காட்டி அதில் வந்து அமிலம் வந்து நிறமற்றதாகவும் மெத்தில் ஆரஞ்சு அதுவும் நிறங்காட்டி தான் அதில் வந்து அமிலத்தோட நிறம் வந்து இளஞ்சோப்பு நிறமாக இருக்கும் ஸோ அப்புறம் கரிம அமிலம் இருக்குல்லாம் பெரும்பாலான கரிம அமிலங்கள் வந்து இயற்கையாகவே உணவுப் பொருட்களில் வந்து இருக்குது ஸோ கரிம அமிலங்கள்னால் இறந்த தாவரங்கள் விலங்குகள் அதுலேருந்து கிடைக்கப்பட்ட அமிலம் தான் கரிம அமிலங்கள் இது எல்லாம் இயற்கையாகவே உணவுப் பொருட்களில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அமிலம்னால் அரிக்கக்கூடிய தன்மையுடையது அமிலம் வேறு இது வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்புறம் வேறு அமிலத்தை பற்றி முக்கியமானது என்னென்னா ஹைட்ரோ ஃபூரிக் அமிலம் ஒன்று இருக்குது ஹெச்அப்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோ ஃபூரிக் அமிலம் இது வந்து கண்ணாடியை அரிக்கக்கூடிய ஒரு அமிலம் ஸோ கண்ணாடியை அரிக்கக்கூடிய அமிலம் வந்து ஹைட்ரோ ஃபூரிக் அமிலம் ஹெச்அப்னு சொல்லுவாங்க அமிலத்தில் இந்த அமிலம் மட்டும் தான் கண்ணாடியை அரிக்கும் மற்ற எந்த அமிலமும் கண்ணாடியை வந்து அரிக்காது ஸோ அப்புறம் வேறு முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிலத்தோட பயன்கள் பார்த்தோம் கொஞ்சம் அது போக நிறைய பயன்களும் இருக்குது ஸோ வேதியியல் ஆய்வு கூடங்கள் வந்து பயன்படுது அப்புறம் சாயம் மருந்து உரம் வெடிபொருள் வாசனை திரவியம் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணக்கு பயன்படுது அப்புறம் உலோகங்களை தாதுக்களில் இருந்து பிரித்தெடுப்பதற்கும் பயன்படுது இந்த அமிலம் அப்புறம் அமிலங்கள் வந்து கரி அமில வாயு ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி வாயுக்களை தயாரிப்பதற்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பெட்ரோல் இருக்கலாம் பெட்ரோலிய பொருட்கள் அதை வந்து சுத்திகரிப்பதற்கும் பயன்படுது அப்புறம் வேற வந்து சோடியம் பென்சோயேட் அப்படின்னு ஒரு அமிலம் இருக்குது சோடியம் பென்சோயேட் அது வந்து உணவை பதப்படுத்த பயன்படுகிறது அப்புறம் சமையல் சோடா விட்டமின்ஸ் தயாரிக்கலாம் அமிலம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபார்மிக் அமிலம் இருக்குல்ல ஃபார்மிக் அமிலம் எறும்பு தேனி அதோட கொடுக்கல் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மிக் அமிலம் அதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆடை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் நிறம் மூன்றியாகவும் அப்புறம் தோல் பதனிடுதலில் தோளில் எஞ்சியுள்ள கால்சியத்தை நீக்கிறதுக்கு அப்புறம் ரப்பர் பாலை கட்டிப்படுத்துறதுக்கு அப்புறம் நிக்கல் ஃபார்மேட் ஹைட்ரஜனேட்டை விநியோகிக்காகவும் அப்புறம் ஈஸ்ட் வளர்ப்பதில் தூண்டும் பொருளாகவும் அப்புறம் பழங்களை பாதுகாக்கவும் புரை தடுப்பானாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து சிறு மூட்டு வலி அதுக்கு மருந்தாகவும் இந்த ஃபார்மிக் அமிலத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க சிறு மூட்டு வலி வந்து எதுக்கு எப்படி வந்து உருவாகுதுன்னா ரத்தத்தில் உள்ள யூரிக் அமிலம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால சிறு மூட்டு வலி வந்து ஏற்படுகிறது 
இதை குணப்படுத்த தான் ஃபார்மிக் அமிலம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் லாக்டிக் அமிலத்தின் பயன்கள் வந்து குளிர்பானங்களில் தோல் பதனிடுதல் அப்புறம் குழந்தைகளின் ஜீரண கோளாறை குணப்படுத்துறதுக்கு அப்புறம் கரைப்பான்களாக பயன்படும் லாக்டேட் மட்டும் ஈத்தை லாக்டேட் தயாரிக்கவும் அப்புறம் புரைத்தடுக்கும் சில்வர் லாக்டேட்டாகவும் அதுக்கப்புறம் நீர் உறிஞ்சக்கூடிய பொருளாகவும் பயன்படுகிறது அப்புறம் ஆக்சாலை கம்மிலம் வந்து இரும்பு மற்றும் இங்கரைகளை போக்குறதுக்கு அப்புறம் சாய தொழில் அப்புறம் காளிகோ அச்சிடுதல் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க தரம் பார்த்தலும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இங்கு மற்றும் உலக பூச்சு அதை தயாரிக்கிறதுக்கும் இந்த ஆக்சலை கம்மிலத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பென்சாய் கம்மிலம்னா சிறுநீரக புரை தடுப்பானாக பயன்படுகிறது அப்புறம் உணவை பாதுகாக்க ஸோ உணவை வந்து பதப்படுத்த அப்புறம் வந்து இந்த பென்சாய் கம்மிலம் இருக்கலாம் அது வந்து அதோடைய பென்சாய் கம்மில ஆவி வந்து மூச்சுக்குழலில் உள்ள ஸோ மூச்சுக்குழலில் புரை தடுப்பானாக செயல்படுகிறது அப்புறம் சாய தொழிலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சாலிசிலி கம்மிலம்னு ஒரு அமிலம் இருக்குது அது எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா புரை தடுப்பானாகவும் தொற்று நோய் நுண்ணுயிர் நீக்கவும் பயன்படுகிறது அப்புறம் மூட்டு வழியை நீக்கக்கூடிய மருந்து தயாரிக்க உணவுப் பொருளை பாதுகாக்க ஆஸ்பிரின் சலால் மீத்தேல் சாலிசிலேட் இந்த மாதிரியெல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு அப்புறம் அசோசாயம்னு ஒரு சாயம் தயாரிக்கவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்புறம் வந்து நைட்ரிக் கமிலம் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ இது வந்து நைட்ரஜன் ஆக்சி அமிலங்கள் வந்து நைட்ரிக் அமிலம் ஒரு முக்கியமான ஒரு அமிலமாகும் ஸோ இந்த நைட்ரிக் அமிலம் வந்து எப்படி தயாரிக்காங்கன்னா ஹேபர் முறையில் அம்மோனியா தயாரிச்சுருக்காங்களா இந்த அம்மோனியாவை ஆஸ்வால்ட்னு ஒரு முறைப்படி இப்போ பிரித்தெடுத்து தான் நைட்ரிக் அமிலம் வந்து கிடைக்கிது ஸோ நைட்ரிக் அமிலம் வந்து ஹேபர் முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட அம்மோனியாவிலிருந்து நைட்ரிக் அமில வந்து பிரித்து எடுக்கிறாங்க அந்த முறைக்கு என்ன பேருனா ஆஸ்வால்ட் முறை ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமிலங்கள் வந்து இதோடைய முடிஞ்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பா